வணக்கம் நான் டாக்டர் சி சுகவனம் லண்டன் ஆர்த்தோ சிறப்பு மருத்துவமனை சேலத்தில் இருந்து இந்த பதிவை செய்கிறேன் பொதுவாக மூட்டு வலிக்கு லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஆகிறப்ப மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அறுவை சிகிச்சை டாக்டர்கள் பரிந்துரைக்கிறாங்க அதை பற்றி பல்வேறு விதமான டவுட் பலருக்கும் இருக்குது அதை பற்றி சில கருத்துக்களை நம்ம பதிவு செஞ்சு பகிர்ந்துக்கலாங்கிற நோக்கில் இந்த வீடியோவை செய்கிறோம் இப்போ மூட்டு வலிக்கு கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் தேவையா இதுதான் முதல் கேள்வியாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக தேவையில்லை நூறில் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு யூஸ்வலாக ஆப்ரேஷன் தேவைப்படாது ரொம்ப அதிகமானவங்களுக்கு வழக்கமான மெத்தடுகள் வழி மாத்திரைகள் பிரேசஸ் ஃபிசியோதெரப்பி ரெஸ்ட்டு வெயிட் ரிடக்ஷன் இதெல்லாம் செஞ்சு பலன் இல்லாமல் அன்றாட வேலைக்கு ஓகே இதுக்கு முன்பு நான் சொன்ன வீடியோ பதிவில் இருந்த போல் அன்றாட வேலைக்கு ஒரு பாத்ரூம் போயிட்டு வர்றது வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாசலில் போய் பால் வாங்கிட்டு வர்றது ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வர்றது ஒரு மாடி ஏறுறது இந்த வேலைக்கே வழி வர்றப்ப தூக்கம் கெடுறது நைட்டு வந்து ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு நம்ம பாத்ரூம் போகிறதுக்காக எந்திரிச்சு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே வழி அதிகமாகி தூக்கமே கெடுறது திரும்பி படுக்க முடிகிறதில்ல இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போகிறப்ப அப்படியே வாழ்க்கையை நம்ம நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை அப்போ வந்து மூட்டு மாற்று சிறு அறுவை சிகிச்சை என்பது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் அது யாருக்காக தேவைப்படும் எந்த ஸ்டேஜில் தேவைப்படணுங்கிறது அவங்கவுங்க மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து எக்ஸ்ரே எடுத்து அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்ப ஸ்டேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணணும் லேசாக மூட்டு வலி இருந்தால் உடனே ஆப்ரேஷனுங்கிற கருத்து தேவையில்லை சில பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் கடைசி ஸ்டேஜில் தேவைப்படும் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன விதமான ஆப்ரேஷன் இருக்குது மூட்டு மாற்று சிகிச்சை சிறிது வச்ச சிறிது வார சிகிச்சை ஜெல்லு போடுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே கடைசி ஸ்டேஜில் எல்லா மூட்டும் தேஞ்சு போனதுக்கப்புறம் கால் வளைஞ்சு போனதுக்கப்புறம் ஒரே ஆப்ரேஷன் தான் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடுவில் மிதமான ஸ்டேஜில் மாட்ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் யங்ஸ்டர் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுக்காரங்க ஐம்பத்தி நாலு வயசுக்காரங்க ஒரு பகுதி மட்டும் தேஞ்சிருக்கு இல்லை லேசாக அடிபட்டுருக்கு மூட்டு தேய்மானத்தில் கூடவே அடிபட்டுருக்கு அந்த மாதிரி டைமில் உள்ளே ஜவ்வு கிழிஞ்சு போயிடும் இல்லை குறுத்தெலும்பு மட்டும் லேசாக பிதுங்கி வந்துடும் அந்த மாதிரி டைமில் சிறு துவார சிகிச்சை இப்போ எப்படி வயிற்றுக்கு பண்ணால் நம்ம லேப்ராஸ்கோப்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மூட்டுக்கு பண்ணுறது பேர் ஆர்த்ராஸ்கோப்பி உள்ளுக்குள்ளே சின்ன ஹோல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டியூபை உள்ளே விட்டு கேமரா வழியாக பார்த்து எந்த ஜவ்வு கிழிஞ்சிருக்கோ அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு பேர் கீ ஹோல் சர்ஜரி ஆர்த்ராஸ்கோப்பி அது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஓகே அது யாருக்கு பண்ணணுங்கிறது வந்து முடிவு பண்ணுறது வந்து அதனால் பிரயோஜனம் இருக்குமா இல்லையானா அந்த ஜவ்வும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன ஏரியாவில் மட்டும் தேய்மானம் இருந்தால் அதை பண்ணலாம் முழு மூட்டே தேஞ்சு போச்சுன்னா அதை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் இருக்க போகிறதில்ல இல்லை ஆரம்ப ஸ்டேஜில் சில டைம் ஒரு பக்கம் மட்டும் தேய்மானம் அதிகமாகி கால் லேசாக வளைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசுக்காரங்களுக்கு அந்த மாதிரியாக இருக்கலாம் அந்த டைமில் சிறிது வலை ஆர்த்ராஸ்கோப்பி மூலம் அந்த கிழிஞ்சு போன ஜவ்வுகளை சரி பண்ணி கால் வளைஞ்ச காலை கூட கொஞ்சம் நேர் பண்ணி வைக்கலாம் அது ஒரு பத்து பாஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு தாங்கும் இந்த மாதிரி சில ஆப்ரேஷன்கள் இருக்குது பட் பொதுவாக மூட்டு மாற்றுக்கு மூட்டு மாற்று அறிவு சிகிச்சை தான் ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி இருக்குது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அது ஆ கண்டுபிடித்த இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஓகே யூரோப்பாவிலையும் அமெரிக்காவிலையும் இதை கண்டுபிடிச்சப்ப வடிவமைச்சப்ப முழு மூட்டையே மாற்றுறாங்க எலும்பியே கட் பண்ணி ஜவ்வு எல்லாம் எடுத்து அது அப்படியே எவால்வ் ஆகி ஆகி இப்போ நாம் செய்கிறது கடந்த இருபது வருஷமாக செய்கிறது முழு மூட்டு மாற்று அறிவு சிகிச்சை இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு சர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் பாலிஷ் பண்ணுறது மட்டும்தான் பண்ணுறோம் பட்டு அது ஆரம்ப காலத்தில் மாட்டு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறதுனால அதே பேரில் நம்மளுக்கு அதை நம்ம பேசிட்டு அந்த சொல் வழக்காடலில் இருக்குது பட் இப்போ நம்ம செய்கிறது குருத்தெலும்பு தேஞ்சு போன குழுத்தெலும்புனுடைய பாலிஷ் மட்டும் எடுத்துட்டு அதை என்ன சைஸ்னு பார்த்து மூணு டு நாலு மில்லிமீட்டர் தொடை எலும்பும் நாலு மில்லிமீட்டர் கால் எலும்பும் வந்து நம்ம 
லேமினேஷன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறோம் ரீசர்ஃபேஸிங் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் கரெக்டான வார்த்தை பட்டு வழக்கில் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாற்று அறுவை சிகிச்சை முழு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்னு இருக்கிறதுனால அதை நம்ம அப் அப்படியே உபயோகப்படுத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய எலும்புகளையோ தசைகளையோ சைடு லிகமெண்ட்டுகளையோ எதுவும் யாரும் தொட போகிறது இல்லை அந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல இது ஆப்ரேஷன் தான் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் பொதுவான பிளட் டெஸ்ட்டு இசிஜி ஹார்ட் நல்லாயிருக்கா கிட்னி நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு ஒரு வழக்கமான ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய எல்லா செக்கப்பும் செய்வோம் செஞ்சுட்டு இப்போல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷன் அன்றைக்கி அட்மிட் ஆனால் போதும் முன் ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடியே அட்மிட் ஆகலாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை சொத்த பல் எதுவும் இருக்கா ஓகே யூரினில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த மாதிரி ஹோல் பாடி ஒரு இடம் செக்கப் பண்ணி நம்மளுக்கு வேறு எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஆப்ரேஷனுக்கு மூக்கு வழியாவோ வாய் வழியாவோ டியூப் போட்டு குளரஃபார்ம் காமா ஸ்டேஜ் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியாக தேவைப்படுறாது ஓகே காலுக்கு மட்டும் மரத்து போகிற ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியாவில் தான் உலகம் பூரா இது செய்யப்படுகிறது அதனால் அந்த லைஃப் ரிஸ்க்குங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜென்ட் இல்லை ஸோ காலை முழுக்க சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஓகே அந்த காலை ஓப்பன் செஞ்சு அந்த டேமேஜ் ஆன தேய்ந்து போன பகுதிகளை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு ஓகே நஞ்சு போன தசைகளை ஜவ்வுகளை க்ளீன் பண்ணுறது தான் தசைகளையோ எலும்பையோ இது தொடரதே இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மூட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி அந்த என்ன சைஸ் இருக்குது அப்படின்னு அளந்து பார்ப்போம் ஆப்ரேஷன் டேபிளில் அளந்து பார்த்து ஒரு நூறு நூற்றி பத்து பீஸ் ஆல்ரெடி ரெடியாக வச்சுருப்போம் அதில் இருந்து அந்த காலுக்கு எது பெஸ்ட்டு ஃபிட்டிங் அப்படிங்கிற மூணு பீஸ் எடுத்துட்டு தொடை எலும்புக்கு கால் எலும்புக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்சர்ட் அதை கரெக்ட் பண்ணி ட்ரையல் இருக்கும் ஓகே அதாவது மாதிரிகள் இருக்கும் அதை போட்டு காலை மடக்கி நீட்டி அந்த வளைவு சரி செய்யப்பட்டதா முழுங்க மடங்குகிறதா அந்த சைஸ் அந்த மூட்டிற்கு சரியாக ஒத்து வருதுங்கிறதா என்பதை கன்ஃபார்ம் செஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையாக வைக்க போகிற மூட்டை பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து மறுபடியும் செக்கப் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கோந்து மாதிரி சிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் போன் சிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை தடவி அப்படியே அதில் அப்பிடுவோம் அந்த எலும்புகளில் தொடை எலும்புலேயும் கால் எலும்புலேயும் அப்பிட்டோம்னா உங்களுக்கு அது பர்மனண்ட்டாக செட்டில் ஆகிக்கும் இது தான் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஆப்ரேஷனுடைய சாராம்சம் இதை பற்றி விரிவான வீடியோ இன்னொரு பதிவில் இருக்குது நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் பல டிசைன்கள் இருக்குது நாம் என்ன சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பொதுவாக இதில் வந்து உயர்ந்த த இப்போ வந்து ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனி தான் இதை செய்கிறாங்க உலக அளவில் அதனால் குவாலிட்டி வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப லோ குவாலிட்டி மூட்டுகள்லாம் இப்போ மார்க்கெட்லேயே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகிடுச்சு சில ஸ்பெஷல் மூட்டுகள் இருக்குது சில பேர்த்துக்கு மூட்டு ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கும் எலும்பு ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் மாதிரி ஃபிட்டிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை டாக்டர் உங்கள் மருத்துவர் வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ்ரேவில் இருந்து பார்த்து பிளான் பண்ணி அதை தயாரிச்சுக்கலாம் இன்னொன்று ஹை ஃப்ளக்ஷன் மூட்டுங்கிறது வழக்கமான என் ஸ்டேஜில் பண்ணுறப்ப ஒரு சேரில் உட்கார்ற அளவுக்கு தான் மூட்டு மடங்கும் நாம் கீழே தரையில் உட்காரணும் முக்காலியில் உட்காரணும் பலகையில் உட்காரணும் அப்படின்னா அந்த டீப் ஃப்ளக்ஷன் ஃபுல் ஃப்ளக்ஷனுங்கிற மூட்டு ஸ்பெஷல் டிசைன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து செராமிக் மூட்டுன்னு இருக்குது ஓகே இது வந்து டைட்டானியம் கோபால்ட் குரோமியம் உலோக கலவையிலான ஆனது தான் வழக்கமாக செய்யக்கூடிய மூட்டு செராமிக் அப்படிங்கிறது வந்து அதிர்வு ரொம்ப தூரம் நான் ஒரு நாளைக்கு நூறு மைல் பைக் ஓட்டணும் டென்னிஸ் விளையாடணும் கால்ஃப் விளையாடணும்னு அதிர்வு இருக்கிறவங்களுக்கு செராமிக் மூட்டு தேவைப்படும் அதனால் சில அட்வான்டேஜ்கள் இருக்குது அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஸோ அதனால் அது தேவைப்படுறவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் பொதுவாக வந்து கோபால்ட் குரோமியம் டைட்டானியம் மூட்டு டிசைனில் ஹை ஃப்ளக்ஷன் கீழே லோ சிட்டிங் கீழே முக்காலியில் இதில் உட்கார அளவுக்கு கால் மடக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது ஸ்பெஷல் இது ஒவ்வொரு தேவைப்படும் டைப்பை நம்ம சூஸ் பண்ணி அதை மருத்துவர்களுடைய பரிந்துரைக்கு ஏற்ப எடுத்துக்கொள்ள நாம் தேர்ந்து கொள்ளலாம் 
ஓகே ஹாஸ்பிட்டலில் வழக்கமாக ஒரு கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப ஓகே நாலு நாள் மூணு நாலு ஒரு மேக்ஸிமம் அஞ்சு நாள் தேவைப்படும் ஓகே அன்றைக்கி யூஸ்வலாக முந்தின நாள் நைட்டோ இல்லை அன்றைக்கி காலையில் அட்மிட் ஆனால் போதும் அப்புறம் ஒரு நாள் ரெஸ்ட்டு அடுத்த நாள் எழுந்திரிச்சு நிற்கலாம் நடக்க வச்சு ஆரம்ப ஸ்டேஜ் ஃபிசியோதெரப்பி நடக்கிறது டாய்லெட்டுக்கு போகிறது ஒரு வாக்கர் வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக நாலு மேக்ஸிமம் அஞ்சு நாள் தேவைப்படும் சிலருக்கு ரெண்டு காலும் பாதிச்சுருக்கும் ஓகே அவங்களுக்கு ரெண்டு காலும் ஒரே நாளில் கூட பண்ணலாம் ஓகே ஏன்னா ஆரம்பத்து ரொம்ப இதாகிடுச்சுன்னா ரெண்டு காலம் வளைஞ்சு இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு காலம் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு காலம் மூணு மாதம் கழிச்சும் பண்ணலாம் பட் சப்போஸ் அவங்களுக்கு திரகாத்திரமாக இருக்கிறாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு காலம் ஒரே டைம்லேயே நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணி நடக்க வைக்கலாம் ஒரு கால் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு கால் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுடைய நடக்கிற விதம் இதுலாம் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை அதுக்காக சில ஸ்பெஷல் ஃபிசியோதெரப்பி வழியை குறைக்கிறதுக்கான மெத்தட்கள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு காலும் முழுக்க தேஞ்சி வளைஞ்சி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் மேஜராக கிட்னி ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னு பெருசாக இல்லைன்னா அவங்க வந்து ரெண்டு காலும் ஒரே டைமில் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆன அளவுக்கு மருத்துவ வசதிகள் உள்ளது ஸோ ரெண்டு காலும் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஆறு ஏழு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வேண்டி வரும் வீட்டில் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு குச்சியோ இல்லை வாக்கர் அப்படின்னு அந்த நாலு காலு உள்ள சாதனத்தையோ சப்போர்ட்டுக்காக வச்சு நாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கணும் பத்து டு ப பன்னெண்டு பதிமூணு நாளைக்கு மூட்டில் காலில் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தையல் எடுத்துட்டு பதினாலாவது நாள் நல்லா குளிச்சுக்கலாம் ஃப்ரீயாக நடக்கலாம் இருபது இருபத்தஞ்சி நாள்லேருந்து சப்போர்ட் இல்லாமல் நடக்கலாம் இதுதான் வழக்கமான சூழ்நிலை சில பேர்த்துக்கு மூட்டு ரொம்ப வளைஞ்சிருக்குது ஆல்ரெடி உடஞ்சி போய் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் ஸோ குறிப்பிட்டு பொதுவாக சொன்னோம்னா மொத்தமாக ஒரு மாதம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு தே தேவைப்படும் நாலஞ்சு நாள் ஆஸ்பத்திரியில் இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் வீட்டில் ரெண்டாவது மாதம் விட்டு விட்டு வெளியே போகிறது மூணாவது மாதம் வண்டி ஓட்டுறது இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு லெக் சிங்கிள் லெக் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு காலும் ஒரே டைமில் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் தான் வித்தியாசம் ஓகே ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு நான் என்னென்ன செய்யலாம் என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ ஹார்ட்டுக்கு வால்வு வச்சு இங்கே மூளையில் ஒரு ஸ்டென்ட்டு போட்டால் அந்த மாதிரி செயற்கை டிவைசஸ் வைக்கிறப்ப பல்வேறு விதமான ப்ரிகாஷன்ஸ் தேவைப்படும் அதுக்குன்னு மெயின்டெனன்ஸுக்கு மாத்திரை சாப்பிடணும் டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் பட் இந்த மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் அந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸுக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மாதத்தில் எல்லாம் செட்டில் ஆகிடுச்சு இன்னொரு நூற்றி பத்து டிகிரி கால் மடங்கியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸுக்குன்னு நம்ம மருந்து மாத்திரையோ ரெகுலர் செக்கப்போ ஒன்றும் தேவையில்லை என்னென்ன வேலைகள் செய்யலாங்கிறது அது உங்களுடைய விருப்பத்தையும் உங்களுடைய பொதுவான உடல் ஃபிட்னஸை பொறுத்தது தான் ஏன்னா இது அறுபது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசுக்காரங்களுக்கும் பண்ணுறோம் எண்பத்தஞ்சு வயசுக்காரங்களுக்கும் பண்ணுறோம் ஓகே அவங்கவுங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவங்க எல்லா விதமான செ வேலையும் செய்யலாம் கிரிவலம் போகிறாங்க டூ வீலர் ஓட்டுறாங்க கே பழனி மலை ஏறுறாங்க விளையாடுறாங்க ஓகே கேம்ஸ் டென்னிஸோ ஷட்டில் காக் விளையாடலாம் அந்த அளவுக்கு ஜென்ரல் ஹெல்த் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா கீழே தரையில் உட்காரலாம் கூடு முக்காலியில் உட்காரலாம் தொழிலுக்கு போகலாம் அவங்கவுங்கள தேவையை பொறுத்து வழி இல்லாமல் இந்த வேலைகள் எல்லாமே செய்யலாம் எதையும் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் இல்லை செய்யக்கூடாதுன்னு பார்த்தா கால் முட்டி போட்டு முட்டி தரையில் படுற மாதிரி வேலைகள் ஒரு உயரத்திலிருந்து குதிக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைகள் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோமே தவிர மற்றபடி அன்றாட வேலைகள் தாராளமாக உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் செஞ்சிகிட்டு இருக்கலாம் அந்த காலில் ஏதாவது அடிபட்டால் அது சீல் பிடிக்காமல் உடனடி மைத்தி வைத்தியம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அப்படி அடிபட்டு சீல் பட்டுச்சுன்னா அந்த மூட்டுக்குள்ளே பரவுறதுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் பொதுவாக எந்த காயமும் நம்ம சீல் பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் பட் அந்த குறிப்பிட்ட காலில் அடிபட்டால் நாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இதாக பார்த்துக்கணும் உடம்பில் வேறு பகுதியில் பல்லில் டான்சில்ஸில் யூரினில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு அக்யூரட் குயிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அது உடம்பில் வேறு பகுதியில் பரவுறப்ப மூட்டுக்கு வந்து பாதிச்சிடக்கூடாது ஓகே மற்றபடி வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன்ஸ்னு ஒன்றும் இல்லை பட் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் நாம் ஆக்டிவாக இருக்கணும் நாலு வேலை பண்ணணும்னா ஜென்ரல் எக்ஸசைஸு டயட்டு கொஞ்சம் வெயிட் கரெக்டாக இருந்தோம்னா நாம் அந்த மூட்டை நல்லா
போய் சோஃபாவில் மொழியில் உட்காந்துட்டிங்கன்னா அந்த வயது மூப்பின் காரணமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நாம் அவக வழியை குறைச்சாச்சு இனிமேல் நாம் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு ஒரு மூணு கிலோ வெயிட்டு குறைக்கிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுன்னு நாலு இடத்துக்கு போகிறதுன்னு உங்கள் லைஃப்பை நீங்கள் தான் அதை உபயோகப்படுத்தி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைஃப் டைம் இப்போ நம்ம மூட்டு நம்ம செயற் நம்ம செயற்கை மூட்டு செயற்கை மூட்டு தான் அதுக்கும் தேய்மானம் ஆகும் அது எந்த அளவுக்கு தாங்கும் அப்படின்னா இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாடர்ன் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் சுமாராக இருபது வருஷம் கண்டிப்பாக அந்த மூட்டு வரும் நம்ம தேவைகளும் இருக்குது இப்போ நம்ம முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்காரங்களுடைய தேவைகள் வேறு ஐம்பது அறுபது வயசுக்காரங்களுடைய தேவைகள் வேறு எண்ப எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசுக்காரனுடைய தேவைகள் வேறு ஸோ இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு தாராளமாக உங்களுக்கு வரும் மோ அந்த மூட்டு பாதுகாக்க பாதுகாத்து கொள்ளலாம் சில பேர்த்துக்கு சில காரணங்களுக்காக சின்ன வயசுலேயே பண்ணுவோம் நாற்பது வயசுலேயே பண்ணுவோம் அவங்களுக்கெல்லாம் அறுபத்தஞ்சி எழுபது வயசில் நாம் வச்ச செயற்கை மூட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை எடுத்துட்டு ரிவிஷன் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படி நான் தேய்ந்து போனதை எடுத்துட்டு அதே மாதிரி புதுசாக நம்ம கார் டயர் மாற்றுற மாதிரி இன்னொரு பண்ணுறதுக்கும் இப்போ கடந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக பல்வேறு டிசைன்ஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சில சில பேர்த்துக்கு சின்ன வயசுலேயே மூட்டு தேய்மானம் அதிகமாகி மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செய்கிறதுக்கு உரிய எல்லா விதமான சகல வசதிகளும் தற்போது நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் ஓகே வாலி ஐயோ தேஞ்சு போயிடணும் மூளையில் உட்காரக்கூடாது எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படி அந்த இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் தேஞ்சுதுன்னா நம்ம மறுபடியும் செஞ்சுக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் ஆல்ரெடி நம்ம கைவசம் இருக்குது ஓகே ஸோ வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் எடுத்து அதை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை என்ன ரிஸ்க்கு இருக்குது ஏன் இது பெரிய ஆப்ரேஷன் இது ஒன்றும் உயிருக்கு பாதிக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன் இது இல்லை ஓகே பட் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் ஓகே எலும்பு ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் எலும்பு கிராக் ஆகலாம் அதுக்கு நான் முன்பே சொன்னபடி சில ஸ்பெஷல் டிசைன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதிக நேரம் அதிக நாட்கள் வாக்கரை உபயோகப்படுத்தி நம்ம ரொம்ப பர்டிகுலர்லி ரொம்ப குண்டாக இருந்து நடக்காமல் ரெண்டு மூணு வருஷம் சோஃபாலேயே உக்காந்துட்டு வருவாங்க அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப எலும்பு வீக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நாம் அதுக்குன்னு சில மருந்துகள் போட்டு எலும்பை ஸ்ட்ராங் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு மாதங்கிறது ரெண்டு மாதமாக நம்ம வாக்கரை உபயோகப்படுத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்து நடக்க வைக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு நாம் எவ்வளவு தான் முன்னெச்சரிக்கை எடுத்தாலும் நூற்றுல ஒன்று இல்லை அரை பர்சன்ட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது எந்த ஆப்ரேஷன்லேயும் நாம் எவ்வளவு ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் கிளீனாக இருந்தாலும் கிருமி நாசினிகள் ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்தாலும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரிஸ்க் இருக்குது ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது இரநூறு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப ஒரு ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு சில முன்னெச்சரிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த பாடியில் எதுவும் காயங்களோ தேய்ம இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் பல் காது யூரின் இதில் இன்ஃபெக்ஷன் மொழி ஏதாச்சும் இருந்தால் அதை முழுக்க கிளியர் பண்ணிக்கணும் காயத்தை நல்லா மாற்றிக்கணும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம தகுந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி குறைச்சிக்கலாம் அதையும் மீறி இன்ஃபெக்ஷன் வருது சில நீர் வருதுன்னா அதுக்கும் சில மெத்தடுகள் வச்சு அதையும் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி வேறு எந்த விதமான ஹை ரிஸ்க்கும் இதில் இல்லை ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நம்ம கரெக்டான ஸ்டேஜில் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இந்த இந்த ரிஸ்க்கு எல்லாமே கம்மி நில் ரொம்ப லேட்டாக கால் ரொம்ப வளைஞ்சி நடக்க முடியாமல் தசு புசுன்னு வீல் சேரில் வர்றப்ப சில ரொம்ப டைம் ஆகும் ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு அதனால் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் சரி மற்ற எதுக்கும் ஒத்து வர மாட்டேங்குது என் அன்றாட வாழ்க்கையே இது திருடுது நான் வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் மாதிரி செக்யூரிட்டி மாதிரி வீட்டில் உக்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு தோன்றப்பையே ஆரம்பத்துலேயே பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சிறைவாசத்திலிருந்து வெளியே வந்து வாழ்க்கையை வாழலாம் ஓகே மொபிலிட்டி இஸ் லைஃப் லைஃப் இஸ் மொபிலிட்டி பயந்து 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 போய் இருக்கிறதுனால எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை நீங்கள் மே வேறு மெத்தடு நான் ஆயுர்வேதிக் ட்ரை பண்ணுறேன் யுனானி ட்ரை பண்ணுறேன் ஹோமியோபதி தாராளமாக எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம் ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் பட் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கணும் அதையே கா நம்பிக்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆகாத கிளியர் ஆகலைன்னா டூ ஒரு நீங்கள் டைம் வச்சுக்கலாம் ஓகே நம்ம இவர் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாரு எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பயமாக இருக்குது விருப்பம் இல்லை நான் வேறு மெத்தட் ட்ரை பண்ண
நீங்கள் நாம் ஒதுங்கிக்கலாம் அப்படின்னு தாராளமாக நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் பட் அதுலேயே டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப லேட்டாக போகிறப்ப உங்களுக்கு காலகட்டம் வேஸ்ட் ஆகிடுது அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறு அறுபத்தேழு வயசு ரெண்டு மூணு வருஷம் வேஸ்ட் ஆகுறது வெளியே போக முடியாமல் சிறைப்படுது நீங்கள் அதையும் கால்குலேட் பண்ணி எப்போ ஒருத்தருக்கு எப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணுறது தான் ஓகே எனக்கு அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்குது நான் இப்படியே இருக்க மாட்டேன்னு உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது ஒவ்வொருத்தரோட தேவையை பொறுத்தது மனநிலையை பொறுத்தது இந்த ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி பண்ணியே ஆகணும்னு எந்த விதமான கட்டாயமும் இல்லை பட் அதே டைம் தள்ளி 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 போட்டு வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறதும் வேஸ்ட் தேங்க்யூ